几名衣衫褴褛的老者登上昆仑山巅，竟妄想悟的成仙大道，只转瞬间就遭受到了神罚，身躯以肉眼可见的速度不断腐朽，化为皑皑白骨。时间飞逝，探寻天道之人的骸骨，在冷冽的冰雪中，受尽百年寒风刺骨之苦。待到一日春暖花开之时，一只惨白的骸骨破土而出，这群窥探天道的人仿佛得到了上天的原谅，身体的七经八络都开始急速恢复了起来，手血欲肉，生津成液，死而后身方可成就大道吗？就在此时，一旁之人哀嚎声发出，周身魂芒四射，一道赤红波动冲天而起，引得天地异象骤变，鬼宿七星天降昆仑，天狗之力陷于人间。而百年之后，天狗之力却莫名其妙的落在了这个少年的身上，也就是我们的男主周明宇。可他自己却并不知情。而作为一名普通大学生的他，从小就得了一种怪病，常常一觉醒来不知自己身在何处，有时候会在猪圈和小猪抢奶吃。更离谱的时候，是在百丈高的信号塔上醒来。每天早上都是一个大大的惊喜，因此周明宇还特意找了一名老中医，只不过被简简单单的诊断成了梦游症。除此之外，就是他的听觉特别灵敏，能够听到百米之内所有声响，因此他不得不戴上降噪耳机来减少噪音。可今天课堂上的周明宇却听到了自己的八卦，听说了吗？咱们学校出现了一个绝世渣男，一个人搞了好几个女朋友，而且在校外作风也不太好。那人好像就叫周明宇。听闻此话的男主一口老血喷出，老子母胎单身十八年。怎么可能是渣男？现在造谣的成本都这么低了吗？让老子知道是哪个家伙，小爷非灭了他不可。而就在这时，桌子上的手机突然响了两声，竟是有人放学找他要切磋一番。周明宇顿时怒火中烧，妈蛋，老子的绯闻应该就是这个家伙搞的吧？行，给老子等着。镜头一转，男主压抑着心中的怒火，就来到了事先约定好的地点。可刚走没两步的他，就发现房顶边缘上坐着一名男子。男主见此大惊，这特喵的该不会是要跳楼吧？说着，就一股脑的向房顶冲去，一口气直接从一楼干到了八楼，累的男主今天两碗米饭都白吃了。气喘吁吁的周明宇开口道：“兄弟，你冷静一点啊，有什么事想不开的？想想你的家人，你的母亲，你的老婆，生活不易且行且珍惜啊。”男子一愣，不知阁下在说什么呢？如果我找的人没错的话，阁下应该就是周明宇吧？我已经在这等候你多时了。先自我介绍下，在下李云飞，前阵子从前辈那里听说了你，对你很感兴趣，所以才想来会一会阁下。这一下给男主整的一愣，搞了半天你不是要跳楼啊？切，既然是误会，老子就先撤了。见对方对自己如此不感冒，男子也是慌了。等等啊，周明宇，我好不容易约到的你，说完再走啊！听闻此话的男主一怔，卧槽，那短信就是你小子发的呀？在学校到处造谣我是渣男，老子还没找你算账呢。男子微微一笑，造谣那种无聊的事情，老子根本不会去做，我只是想找你切磋一番，见识一下天狗的力量而已。他们总说这力量与众不同，在下倒是想看看哪里不同了、啊。说着，随手一抛，一道罡风擦着男主的脸颊呼啸而过。转头望去，地面之上赫然钉着两枚有着符文的钉子。男主惊愕地挠了挠头，道：“大哥，咱们之间一定有误会，我就是一个普通人，没有什么神奇的力量。”李云飞却压根不信：“有没有？打一架便知。”男主见此，拔腿就跑。这人特喵的疯了吧？刚见面一言不合就动手，还莫名其妙的袭击我，今天到底怎么回事啊？真是倒霉透了。就在这时，一道符文铁钉骤然挡住了男主的去路，随之而来的又是几道铁钉飞来，死死地钉在了地面之上。一瞬间，周明宇的周身就形成了一个雷电塔，道道金芒不断在他身体之内游走。待到烟尘散去，周明宇缓缓地从嘴中吐出了一口黑烟，扑通一声就栽倒在了地上。李云飞看了一眼躺在地上的周明宇，喃喃道：“竟然这么不堪一击，难道真的认错人了吗？”随即便叹息了一声：“看来今天白跑了一趟啊！”可就在这时，一道红色气焰骤然升起。身后的周明宇浑身上下散发着恐怖的气息，整个身体都被赤焰般的能量所包围。狰狞的面孔仿佛野兽，但此刻的长发男子还并未意识到事情的严重性，还在不断开口挑衅着眼前化身怪物的男子。随着周明宇一声嘶吼发出，就摆出了战斗的架势，全身红芒散发着阵阵危险的气息。李云飞兴奋道：“这才对嘛，就应该早点拿出本事与我较量一番。”可下一刻，男主电光火石间就掐住了他的脖子。李云飞连反应的机会都没来得及，就被男主掐着脖梗脱离了地面。如此恐怖的力量，瞬间使得李云飞喘不过气来。这时，只见李云飞单手掐诀道：“驱雷撤电，走火行风。”远处的几枚铁钉顿时浮动了起来。李云飞随手一掷周明宇，那几枚符文铁钉夹杂着雷电之力，骤然向周明宇袭来，直直刺入了他的脸颊之上。寸寸钢钉却没有再刺进分毫，可见化身怪物的周明宇防御是多么的逆天。而就在这时，那几枚钢针却突然爆了开来。李云飞也趁此逃离了出去，看着脖子上的掐痕，他的心中不免惊骇，真是大意了，没想到天狗之力竟能如此厉害。
。而更让他震惊的却是，周明宇被那一击轰炸后，竟没有一点受伤。这时的李云飞才后知后觉的意识到事情的严重性，再次望去，化身怪物的男主已经摆开了战斗架势，发出一阵低吟之声。转眼间就消失在了原地。等到再出现时，已然来到李云飞的身下，一拳轰出，不偏不倚的砸在了他的脸上。只听骨头碎裂的声响发出，李云飞瞬间被击飞到了天空之上。眨眼间，男主就又跟了上来，一爪即将穿透李云飞的胸膛之时，地面之上的铁钉突然闪起道道雷电。李云飞大喊一声：“神霄雷法，雷闪！”直接瞬移到了地面之上。此刻的李云飞擦拭了一下嘴角的鲜血，道：“真特么的太强了，已经超出了我的想象，简直就是怪物啊！”刚刚幸亏在地面留下了一个铁钉，不然就命丧于此了。看来不能再玩了，必须一招解决掉他。说着，双手掐诀，左边之中骤然浮现出一个龙印，男主所在的位置，地面之上骤然出现了一个金色大阵，把他围困在了中间。一条金色巨龙也跟之浮现而出，金龙仰视着男主，散发出的威压使得周明宇动弹不了分毫，嘶吼着就向男主扑杀而来。下一秒，那金龙宛如一道天雷骤然劈落而下，男主所在之处地面都被劈得尽数碎裂。李云飞一脸得意，老子的最强一击，哪怕是天狗形态也休想活着。就在这时，一辆国产夏利猛然停在了李云飞的身后，从车上下来了一个漂亮的妹子。只见她缓缓开口道：“喂喂，那个人，我劝你先离开这里，这个人是我要的。”李云飞冷笑一声：“呵呵，让我走，你是怕没听过别人的名号吧？”而冷艳妹子只是淡淡警告道：“你现在走还来得及，不然等会想走也走不掉了。”喂喂喂，小姑娘。你真的没在听我说话呀？鄙人可是实力强大 ，IQ 85百年难遇的旷世奇才。李云飞是也，妹子一脸呆逼 ，IQ 85那特你不就是普通人吗？傻叉年年有，今年真是特别多。李云飞大吼道：“我说你至少配合我一下，大姐，你这样太没礼貌了吧！”而就在这时，一把水果刀猛然架在了他的脖子之上，在特苗的逼逼，本姑娘就问问你的脑袋饱不饱熟了？听清楚了吗？楚云飞，听到对方连自己的名字都念错了，男子瞬间青筋暴起。看来我只能把我的名字刻在阁下的脸上，你才能记住啊！小爷我叫李云飞，老子不是扛意大利炮的那个，老子叫李云飞。而这时，夏利车上的老嫂子却开口道：“你们这些术士整天就喜欢打打杀杀，像我这种上了年纪的人，真是看不得这样的画面。”说着，油门踩到底，一个炫酷的漂移就离开了这里。这时的李云飞突然一怔：“刚刚那是小太阳事务所的人吗？前辈曾说过，他们专门接受处理术士界的各种委托，虽然独立于各个势力之外，但却没人敢忽视他们的存在。”只因为这家事务所的创始人是让整个术士界都闻风丧胆的人物，这小丫头看来也是小太阳事务所的人了、啊，真是有点麻烦了、啊。就在这时，一道声音骤然传到了李云飞的脑海里：“臭小子，你给我滚回来！”田田叔，你这混账小子，竟然背着我去找天狗的麻烦，还惹了小太阳！你看回去，老子不打断你的狗腿！说着，挥手一抓，就把面前的真气传音给抹去了。看着地下两道身影，老者不免哀叹一声：“我怎么摊上这么个倒霉玩意儿啊！”听到田老的传音，李云飞也是识趣的点了点头。既然你对那家伙这么感兴趣，在下就让给你了。眨眼间，妹子就把手中的短刀在空中挥舞了数下，放入了剑鞘之内，随即径直的向周明宇的方向走去。还不等他靠近，妹子就感知到了烟雾中的存在。只见男主全身被血红色的能量包裹，被刚刚那道致命的天雷劈中，竟没有丝毫伤势，只是站起身来微微一震，周身的烟尘顿时被震散了开来。冷酷的妹子却丝毫不急，上次交手让你逃了，这次你可没那么多好运。拔出短刀的一瞬间，身躯周围数米都被寒冰所覆盖。想下一打，带着凌厉的寒意，就向男主劈去。而这时的男主天狼的青石脸，意识也彻底陷入了沉睡。就在这恍惚间，在他的记忆最深处，仿佛又回到了和老爸在一起的时光。雨儿，你已经长大了，爸爸不在，你也应该独当一面，振作起来。你永远都是父亲的骄傲。在父亲的呼唤下，周明宇也从狂暴中醒了过来。而醒来的第一眼。竟是看到一把寒刃向着自己的脑袋劈来，未解除天狗形态的男主也是反应极快，一个下蹲就躲过了这致命的一击。可妹子却根本不惯他，一刀未中，抬腿就是一脚，直接给男主踹的倒飞了出去。男主见如此彪悍的女人，顿时被吓得花容失色，瑟瑟发抖的周明宇有气无力的喊道：“你不要过来呀、啊！救命啊！杀人了呀！”妹子一怔：“你恢复正常了。”男主却大骂道：“这特喵的怎么看都是你比较不正常，好吧？”哪有穿黑四配运动鞋的？你特喵的也不嫌脚臭。妹子也缓缓收起了手中的长刀，虽然不知道原因，但看起来你的确恢复正常了。而说话间，男主的指甲也开始收缩了起来。妹子见他的确恢复了正常，转身说道：“跟我走，我带你去见一个人。”周明宇却来劲了：“谁要跟你一起走啊？你刚刚还想杀了我呢。再说，你是不是和之前那个家伙是一伙的呀？”而两秒钟后，男主哭哭啼啼的哭诉道：“说话就好好说嘛，动手就是你的不对了。我也没说不跟你
，天狗和小太阳的人实力都很强吗？下次有机会，老子得好好找他们打上一场。”而不知何时出现的田老上前就是一脚，狗崽子，打你妹啊！李云飞一个没站稳，差点摔了下去。等转过身来，背脊都惊湿了一片，全身颤抖的李云飞开口道：“田叔，您来了也不给我说一声，我差点就被您给摔死了呀！”田老却呵斥道：“我之前告诉你不准找天狗的麻烦，你当耳边风了吗？好好好，下次我不找他们便是了。”而就在这时，远处却悄无声息的出现了一名白衣男子。田老转头望去，却吓得一身冷汗。这这下事情可闹大了，连连他这样的大人物都出动了。田老颤颤巍巍的问道：“您您怎么来了？”男子却冷冷出声道：“我听说有人想找死，我就来了。”田文忠，我给你十秒钟的时间解释。十秒钟过后，我不满意，的人头落地。出场自带 BGM 的男人到底有多嚣张，张口就要别人跪下唱征服。而田老慌忙上前道：“这、这都是误会，不是我们不唱啊，实在是不会啊。”李云飞却直接冲了上去，给他压的废什么话，上去直接干掉他不就行了？说着，手中的三枚钢钉顿时飞射而去。只见三根钢钉携带着雷电之力，即将击中男子之时。男子轻轻抬起手掌，就将三枚飞钉接到了手中。李云飞见到这一幕，顿时被震惊的说不出话来了。这这怎么可能？田老上前就是一棒，臭小子，你知道对面是谁吗？你想死也别拉上老子啊！随即一把按住李云飞的脑袋，道：“小孩子不懂事，您大人有大量，可千万别和他一般见识啊！”而李云飞却满脸不服：“田叔，他是谁？怕他干鸡毛，干他丫的呀！”田老却出声大骂：“狗崽子，你给老子闭嘴！”转头对着男子歉意道：“前辈见谅，这小子刚入门。”啥也不懂才犯了忌讳，我回去后一定严加管教。白衣男子却无所谓道：“不用了，小孩子不懂事，规矩记不住，打一顿就好了。”只一瞬间，李云飞就被男子释放出的威压砸在了地上，身上的五脏六腑都仿佛被震碎了般，连爬起来的力气都没有了。这时，只见男子漂浮在半空中，道：“你们掌门答应过我，不会与天狗接触。你们以前暗中监视他，我也是睁一只眼闭一只眼。今天可好，不仅找上了门，还把天狗直接弄出来了。”看来我这么多年不出山，你们都把我威名给忘记了呀！老田，犯了错就要承担后果，否则不长记性。你说呢？田老顿时被吓得冷汗直流，结结巴巴道：“李云飞这小子闯了祸，是是我管教不严，请看在掌门的份上，饶他一命吧。他犯下的错误，我这个老头子帮他受过，还请前辈高抬贵手。”白衣男子紧紧盯着田老道：“那就这么办吧，年纪大了要多注意身体。”左肩，我已经帮你风雪止血了。李云飞这时才认识到自己的错误，眼含热泪道。田叔，是我的错，不要啊！而白衣男子一挥衣袖道：“你自行了断就行了。”对了，回去告诉你们掌柜，周明宇以后就别惦记，他以后就住我那儿了。而田老看了看手中的长刀，做事就放在了自己的左臂下，心一狠，左臂就是一道剧痛骤然袭来。田老一把跪倒在地，臭小子，我真不该把天狗的事情告诉你。而李云飞已经在地上哭成了泪人。田叔，我错了，我真的知道错了。而此刻的白衣男子。跳跃间，不断在城市上空穿梭着，轻轻一踏就来到了一座古香古色的庭院之内。刚刚推开一扇房门，就忍不住一口老血喷出，暗自庆幸道：“幸好老子的威名还在，真动起手来就麻烦了。只动用了这点真气，旧伤就又复发了。可不能让小雪发现我身上有伤啊！”刚坐下不久的男子就听到外面有动静传来，这么快就回来了吗？我得给他来个印象深刻的初次见面。可就在这时，男子突然感受到了什么，扑通一声就栽倒在了地上。老子突然想起来。小雪不在家，我已经两天没有吃饭了呀。而此刻，在女孩的带领下，男主也来到了小太阳事务所。刚进院子的一瞬间，就被眼前的一幕所震惊住了。虽然外面看着不怎么样，没想到里面却别有洞天。就在这时，男主突然听到了屋内传来一连串怪异的声响。听到了吗？这股怪声是从这个房间里传来的。妹子一把拔出了自己的水果刀，退后，我要开始装逼了。随即就推开了房屋的木门。这时，只见一只干枯的手缓缓伸了出来。只见白衣男子面色狰狞道：“小雪，你再不回来，我马上就要饿死了！你给我留的生活费，我连三天都没撑到啊！”见到如此一幕的男主，瞬间石化：“少侠真是好容颜啊！你见过一口气炫完一整桶矿泉水的男人吗？”“没错，就是这个战力堪称天花板的男人薛定义，也是小太阳事务所的创始人。因为他的工具人小雪外出几天，这个男人就被饿成了这个点样。”而接下来的一幕更是让两人目瞪口呆。只见薛定谔风卷残云般清扫着眼前的食物，不一会的功夫。食物垃圾就堆成了一座小山。男主对着小雪道：“他这样吃，真的不会把你吃垮吗？现在已经吃垮了。事务所的最大开支就是他的伙食费，这个月的钱已经被他吃光了，而且事务所也已经两个月没接到委托了，水电费和网费也拖了半年。再这样下去，就要断水断电断网了。”而薛定谔却不慌不忙地喝完最后一桶矿泉水，才满意的打了一个饱嗝，随即淡淡开口道：“钱的事你们不用担心，我能搞定。你只要把我交给你的事办好就行了。”而雪儿一把提起周明宇道：“给。”人已经给你抓来了，请收货。薛定谔一把就来到了男主的身边，四处打量着男主道：“嗯
你还别说，这小东西长得还挺别致的，这小腿比女人还软，这小脸，这小腰。”周明宇不耐烦的骂道：“特喵的，你有完没完了？小心老子告你猥亵！”薛定谔却一本正经的开口道：“我就是看一下你目前的状况，有点不好办了。”狗东西，我特喵的，怎么感觉你在趁机开油啊？别以为你长得帅就可以为所欲为了。哎呦，让你发现了，别那么紧张。其实你的身体也没多大问题，只不过是性命快保不住了而已。男主这才松了口气，老子还以为多大点事呢，不就是小命不保了吗？卧槽！反应过来的男主突然转过头来，死死的盯着他，颤颤巍巍的询问道：“你刚刚说什么？我小命不保是几个意思？”薛定谔却哼着小曲，一脸不在意的样子。此刻的周明宇想杀人的心思都有了，我特喵的好想给他一个大比东啊！这时，只见薛定谔一拍手道：“对了，我差点忘了，雪儿，隔壁王大姐家的小喵丢了，你看能不能帮忙找回来？”雪儿转头道：“又是找猫，这个月已经三次了，你不会忘了我们是干什么的了吧？这不都是为了恰饭吗？你看这公司也是需要维持，不是？而且王大姐是个十足的富婆，光这次报酬就有五 K 哦。”侬、no, ，这是照片，你看看是不是很可爱？就在西河公园附近走丢的。小雪看着照片，无奈道：“那好吧，快去快回哈，这个月就指望这笔钱了。”这时的男主打断道：“大哥，大哥，我说你们到底是干什么的呀？门口还挂着小太阳事务所，我还以为是开儿童兴趣班的呢。”薛定谔却无所谓道：“那只是我们的伪装而已。江湖上奇人异事众多，行为处事大多需要保密，我们接受他们委托办事，为了保密，就需要挂个牌子伪装一下。刚才你们找猫也是委托吗？那是闲来无事的副业。”周明宇却疑惑道：“那你们来找我来干什么？难道你们也是受了什么人的委托不成？当然，我们是受了你老爹的委托，救你小命的。”周明宇一脸惊讶：“你认识我老爹？切，一提到你爹我就来气。我们岂止是认识，简直就是一段孽缘。最后一次见他的时候，我喝大了。结果你猜最后怎么了？半夜我被服务员叫醒，说要打烊了。我醒来就发现你爹不见了，我就问服务员，人家告诉我他早走了，最后还让我结账。那时候我哪里有钱啊？然后我就，我就。”你知道那一晚我是怎么熬过来的吗？在他自吹自擂下，男主硬是听了三十分钟。这时，只见薛定谔站在桌子上，正感到兴奋点到。最后，经过老子半年的不懈努力，终于在饭店当上了大厨，煎炒烹炸样样精通。后来有人来砸场子，老子直接撤下袖标，瞬间震慑全场。周明宇口吐白沫道：“够了，大哥，我快坚持不住了呀！”薛定谔却自顾自地讲道：“别呀、啊，别呀、啊，我还没讲到精彩处呢。”周明宇连忙摆手：“够了，够了，再说下去我就真受不了了。不过话说回来。”大叔，你到底是谁啊？只见薛定谔挠了挠头道：“其实我不喜欢宣扬自己的名号，但是你毕竟是自己人，那我就勉为其难的告诉你吧。老子就是小太阳事务所的创始人薛定谔是也。没想到一口气能炫一整桶矿泉水的男人，竟是整部剧的战力天花板，更是神秘组织小太阳事务所的创始人。当周明宇听到这个名字，顿时摆出了一脸不屑的表情。我说听着怎么那么耳熟呢？有次晚上我毛病犯了，跑出去的时候，老爸说他有个朋友能帮我，不会指的就是你吧？”薛定谔却指着他道：“什么狗屁的毛病！你体内的可是天狗，是要你小命的玩意儿。天狗，我记得那个人也说过类似的话。可这天狗到底是个什么鬼东西啊？”而薛定谔却解释道：“我们所说的天狗和传统意义上的天狗有所不同，无论是灾厄的化身祸斗，还是天狗十月，不过是民间传说而已，并不是真的存在。而你身上这个被我们称为天狗的东西，则是真实存在的一种特殊的能量体。传说这种能量起源于昆仑山，但具体情况谁也不知道。获得这股能量。”无感会得到百倍的加强，并且有着超脱于凡人的力量，但它会不断的侵蚀肉体和精神，使得持有者逐渐昏迷失控，甚至力量暴走，化身野兽。如果任由其发展下去，你的意识继续被侵蚀，失控的情况会越来越频繁，最后恐怕就会。男主看着他指着的地方，不由得咽了口唾沫，强压下心中的惊慌道：“如果不加以控制，最后将会怎么样？”薛定谔一脸无所谓的道：“还能怎么样？大不了就左手六，右手七，走路再画两个圈了。”周明宇急急道：“难道就没有消除的办法？我爸不是说你能帮我吗？切，你爹都不行，我还能有什么办法？特喵的，刚刚你和老子说那么多，我还以为你能救我呢。好了好了，完全消除是不可能的了。不过我还是有办法的，我可以帮你驾驭天狗之力，使你熟练掌握天狗。这些年来，我一直在寻找彻底解决天狗危害的方法，最终以我毕生所悟，融合百家绝学。”创造出了能够化天狗为己用的绝妙功法。So ga， 如此一来的话，老子的战力岂不是要逆天？而薛定谔在书柜里翻找了许久，终于在一个角落里找到了一个破旧的笔记本，一把递给周明宇道：“给这本就是了，耗尽老子十几年的毕生心血所铸。”二郎神功。当男主接过笔记本，看到的一刹那，瞬间亚麦呆住了。你特喵的，确定这是字？这狗看了都摇头啊！薛定谔一把夺过笔记本，爱学不学，挑三拣四。老子给你这本功法已经是最大的仁慈了。要不是看在你爹的份上，我才不管你。哎呦，大哥
可当他自己看到笔记本上面的字时，却也是露出了一脸便秘的表情。男主嘲笑道：“你该不会连自己写的字都不认识了吧？时间隔太久了。不过毕竟是我自创的功法，十天半个月应该就能破译出来。对了，还有术士界对天狗感兴趣的不在少数。你在外面不安全，在这期间你就在我这儿住下吧。”男主一听，顿时来了精神，这不太好吧？薛定谔却摆手道：“有什么不好意思的？房间空着也是空，谁住还不都一样？一个月两千九，现金还是转账。”两人同时愣了三秒，周明宇瞬间大骂出声：“我干！你特喵的奸商，还特么的要租金！好了，钱已到账，为了方便你入住，我还派人去给你搬家了。看时间，应该快回来了。来了来了，真是说曹操曹操就到了。”小太阳事务所的司机兼秘书赵寒青，只见他一把就将车停到了大门口，喊道：“老薛，这小子的行李我都给搬来了。”老薛拍着男主的肩膀安慰道：“我们的一条龙贴心服务，还满意吧？”而赵姐一把就冲到了周明宇的面前，道：“老板，搬家费一共六百，结一下。”见到如此，周明宇大吼出声：“合着你们揪着我这一只羊往死薅，逮到一个瘸子往死里踹啊！”而这时车门突然被人打开，一个身穿黑丝的妹子缓缓开口道：“赵姐，六百块的搬家费你不能收，我们小太阳事务所可不是黑心商人。”看到有人帮自己说话，男主顿时大喜过望，真是没想到啊，这里居然还有正常人！只见全身挂满苗苗的江雪。生无可恋的开口道：“我刚刚在网上查了一下，这个距离的搬家费520左右，你多收了人家80。赵姐赶忙打断他道：“嘘，多的钱姐给你买新衣服，你小点声。”男主眼含热泪道：“我错了，我错的彻底啊！这里没有一个是正常人啊！”这时的小雪向着老薛询问道 ：“Boss， 你觉得哪儿值是王大姐家里的？我认不出来，就把整条街上的喵喵全给抓回来。”老薛看着这么多只猫，缓缓开口道：“我也分不清楚，明天等王大姐自己过来认领吧。不过先把这只阉了吧。”这个身穿黑丝却有脚臭的妹子到底有多脸盲？为了找一只色猫，竟把整条街上的喵喵全给抓了回来。而老薛看了一眼，一时竟也分不清哪只是他们要找的，只好等明天顾客自己认领了。雪儿说着就把喵喵全部丢在了地上，他们好像被释放了枷锁般，瞬间乱作了一团。而收拾到半夜的男主也终于可以睡个好觉了，在不断的猫叫声中昏昏沉沉的进入了梦乡。小雪这边更是热闹非凡，在众多喵喵的包围下，竟睡得无比香甜，嘴里还不断嘟囔着梦话。一夜过后，第二天醒来的周明宇满眼血丝，被这群色猫折磨了一整夜。但庆幸的是，富婆王姐终于是把这只色喵给接走了。老薛一脸奴才样的低头哈腰道：“大姐以后常来哈。”等送走王姐后，老薛为了确保天狗的安全，不被其他势力所盯上，就安排小雪当男主的私人保镖。可周明宇却摆手道：“特喵的私人保镖，该不会也收费吧？”老薛却不要脸道：“你拿我们当什么人了？我们可是相亲相爱的一家人，怎么会做那么残忍的事情呢？”镜头一转。此刻的第三科技大学，一辆面包车突然停在了校园的门口。男主向着赵姐寒暄道：“谢了赵姐，把我们送了过来。”赵姐却平淡道：“客气了，打车费一百六。”男主一个踉跄，直接从车上摔了下来。我这只羊特喵的，快被你们薅脱了，竟还来！小雪大步的就从车上走下来道：“赵姐给你开玩笑呢。”而这一幕却让男主给看呆了。小雪却淡淡道：“我劝你最好别看了。”放眼望去，只见周围之人都开始议论了起来：“快看啊，我去，变态男，那个男生好眼熟啊。”那不是渣男周明宇吗？男主叹息了一声，我特喵的啥也没干了，就被当成了渣男，也不知道是哪个家伙那么无聊。小雪呆呆道：“是我说的你是渣男，昨天我来学校找你，学校太大了，一时找不到你，所以才用了一些技巧。”姐姐，你认识一个叫周明宇的渣男吗？周明宇对我图谋不轨，我不愿意，他就对我用强的，现在怀了他的孩子，他却翻脸不认人了，而且他还同时和十几个女人交往。欺骗我的感情始乱终弃。听闻描述的男主顿时恼怒不已，我特喵的怎么想都没想到是你，我这是直接丧失了大学四年的配偶权呢。雪儿却淡淡道：“我只是在想，等你渣男的名号传遍整个学校，你就会自己跑出来找我，我就可以把你带回去了。”男主愤愤道：“真特喵的坑死我了呀！我这大学四年都要背上渣男的名号了。”而就在这时，雪儿突然意识到了危险的来临，天空之上骤然袭来无数只血鸽，小雪一把就将周明宇扑倒在了地上。男主疑惑道：“那是什么鬼东西？”放眼望去，整个路道旁的树枝上都已经停满了双眼血红的白鸽。就在此时，眼瞳血红的白鸽俯身就向两人飞来。雪儿见此，一把将男主推到了身后：“你待在原地，别乱跑，我们可能还有其他敌人，以免被人埋伏。”说着，雪儿就将手放在了刀鞘之上，全身蓝色光芒四射，一刀挥出，天空之上的鸽子瞬间被雪儿这道灰机形成的漩涡所吞噬。男主一脸痴迷：“卧槽，好帅，爱了爱了。”而雪儿却捡起地上的一只白鸽道。这些鸽子好像被人下了控制的术，应该是用某种毒虫药物施展的降头，能同时控制这么多鸽子，施术者不简单啊！我们向老板汇报一下，今天先回去。男主却激励道：“我们怎么可
。雪儿却淡淡道：“那上课重要还是狗命重要？”狗命，走回家。而远处一直观察两人的小女孩露出了一脸不顺的表情，真是该死！那个女人竟然是术士，居然还保护那个渣男，难道她能勾引这么多女人？也是用了什么术吗？而就在这时，她身后蓦然间出现一个成熟的女人：“琪琪，你在我办公室做什么呢？”这个能够操控鸟兽的小女孩。到底有多讨厌渣男？听说学校来了一个渣男周明宇，就立刻操控血哥对其发动了攻击。但这些雕虫小技在雪儿的面前简直不堪一击，一个照面就全给他秒了。而就当他失手没有干掉渣男周明宇而恼怒时，身后却突然出现了一名老师，给他吓了一跳，随即赶忙表现出一脸乖巧的样子道：“那个老师，我在研究苍蝇在春天是如何交配的呢。”而打发走老师后的孙七七，手机却突然响了起来。只见对面的男人调侃道：“孙女侠。”您让我们调查的那个律师已经查清楚了，资料这就发您。一旁的中年男人却道：“我们的孙女侠这又是盯上谁了？”男子叹息一声：“前不久不是有个富二代杀人案吗？查的就是那个律师，原告被盗两头吃，伪造证据，威胁证人，简直是律师犯罪大满贯。”中年男子却开口道：“七七一周两次委托频率，光委托费就够你过好些日子了，你干脆当他的专属情报员得了。”白发男子喝完一口牛奶道：“还是算了吧。”那丫头下手没轻没重，我可不敢和她接触过境。她的性格就是因为她父母所导致的。她老爹私生活有点乱，据我所知，光情人就有十几个。她母亲为了报复，也开始包养小三，所以才导致她极其憎恨渣男渣女的行为。有一次，让她去负责调查一名大老板，就因为这个大老板的妻子发现老公出轨，而七七就把那位大老板吊在树上折磨了一夜。镜头一转，此刻喧闹的街道上，孙七七进入了一家酒馆之内，众人见到女孩的到来，都热情的打起了招呼。孙女侠，今天这么晚怎么还来呀、啊？这里有你爱喝的果汁哟，快来呀、啊！孙七七并没有理会他们，而众人还在起哄道：“看来今天我们的孙女侠有点不高兴了，八成是失恋了。”孙七七却大吼道：“都给我安静！我有件事情请大家帮忙。”众人一愣：“孙女侠这是怎么了？竟还找我们帮忙？”而七七却解释道：“我们学校出现了一个渣男，我去教训他，却被一个术士给阻止了。就是这个女人，竟还保护那个人渣。明天你们谁去拖住这个女人？”我去教训那个渣男，事后价钱好谈。这时，一个小胖子站起来道：“小意思，交给我了。”而一旁的男子却提醒道：“等等，胖哥，这个女人有点眼熟啊！”卧槽，这不是鬼见愁吗？三人顿时一脸尴尬道：“女侠，这个人，要不咱们还是算了吧？实在惹不起啊！你可能不知道，这个美女叫江雪，她的老板叫薛定谔，他们两人可是江湖人称鬼见愁与惹不起。”孙七七却一脸不顺道：“什么鬼见愁啊？我怎么没听说过？我不管她多厉害，我得双倍价钱。”三人顿时一怔，唏嘘道：“大姐，你可能不知道他们的名号，还是算了吧。那两位大神可是能分分钟把我们按在地上摩擦的人物，犯不上，小命要紧。”女孩一脸失落的从酒馆中走出。就在这时，身后一名老头却缓缓开口道：“小姑娘，我来帮你这个忙怎么样？但事后的报酬可一点都不能少啊！”画面一转，清晨的小太阳事务所，刚起床的男主拿着洗漱用品，一脸困意，正百无聊赖刷着牙的周明宇，突然一股尿意袭来。刚打开厕所门的一瞬间，周明宇就瞬间压麦呆住了。只见雪儿穿着凉快的短裙，正在厕所方便。见到此一幕的男主，满嘴牙膏顿时喷出，厕所门一把被周明宇关上。大姐，对不起，我没注意到有人啊。被喷一脸牙膏的雪儿却一脸平淡，仿佛什么都没有发生一般，呆愣愣的继续上厕所。而刚起床的赵姐推开门，就发现男主跪在搓衣板上，一脸好奇道：“小子，你这是在干嘛呢？”这时，上完厕所的小雪推开门道：“赵姐，让你久等了。”赵寒青一愣，看着小雪身上白乎乎的东西，顿时明白了一些什么，随即一把抓起周明宇的衣领道：“特喵的狗东西，你对我家单纯的小雪做了什么？”被按在地上暴揍的男主吼道：“赵姐，你听我狡辩啊，不是你想的那样。”这个刚从厕所出来的妹子到底经历了什么，竟弄得全身都是不可描绘的液体。而赵姐看到跪在地上认错的男主，顿时明白了些什么：“狗东西，你对我家小雪做了什么？”被打得鼻青脸肿的周明宇嘶喊道：“赵姐，你听我狡辩啊，不是你想的那样，那是牙膏啊。”镜头一转，喧闹的早市，大妈炸了四个小时的油条，全被这两个大冤种给买了去。只见鼻青脸肿的周明宇委屈道：“真的对不起吗？早晨起来迷迷糊糊的，真的什么都没看到。再说一个院子就一间厕所，这也不能全怪我呀。”雪儿却一脸沉默。周明宇却提着两大袋油条道：“雪儿姐，话说这么多油条，咱们四个吃得完吗？”雪儿却瞥了他一眼道：“薛老板一个人就能吃七八十根，这点算三分饱。”男主一脸黑线：“我说事务所怎么那么穷呢？八成是被他吃穷的。”而就在这时，雪儿一把拦住男主道：“等下，有情况。”这时却发现路中央正坐着一只欠揍的修狗。周明宇见此，顿时喜笑颜开：“老子表现的机会来了，闪开，让我来！”但这时身后却突然窜出来一群恶犬。
狂吠着向两人逼近，头顶之上也盘踞着三四只凶神恶煞的喵咪。男主心下愕然，看来今天油条是保不住了。雪儿姐，要不还是你先上吧。雪儿却解释道：“这些动物被人控制了，他们的瞳孔里都有一道红线，注意到了吗？和昨天袭击我们的鸟一样。”随即，雪儿就拿起一根油条当武器道：“小心点，别离我太远。”而就在这时，一只狂吠的恶犬朝着男主就撕咬而去，它的目标并不是油条，而是男主的二弟周明宇。一个提臀收腹，险些躲过这致命的一击。雪儿一油条下去，瞬间就把修狗给砸飞了出去。下一刻，周明宇顿时就被两只喵咪死死的咬住。这时，一阵收音机的音乐传来，引起了雪儿的注意。转头望去，只见一名老头迈着十八岁的步伐就向着这边走来。雪儿见来者不善，便吩咐道：“你先走，这里我来应对。”男主边跑边喊道。雪儿姐，你顶住，我回去搬救兵。说话间，街巷里就剩下了他们两人。老者阴邪的一笑：“小姑娘，不用那么害怕，爷爷我会点吹糖人的手艺，小姑娘想不想看看啊？”说着，只见老头从口中吹出一头糖牛，只片刻间，那头糖牛顿时变得栩栩如生，急速向雪儿冲来。而雪儿周身却猛然寒气大放，手上的油条都被冻成了铁棒，抬手一棒，重重的击打在了牛头之上。一瞬间，糖牛就被这凌厉的一击所击碎。雪儿一指老头道：“你是何人指使？”为什么要害周明宇？老头却冷冷一笑：“小姑娘，拿根油条和爷爷较量，是不是太没礼貌了？那就让你见识见识我这个糟老头子的手段吧。”说话间，巨型唐牛的碎片顿时重新凝聚成型，而且化成了六头小唐牛，围着雪儿就开始转了起来。雪儿竟也一时脱不开身来。这时的老头却打起了电话：“小七七啊，爷爷这边已经按计划拖住他了，你可以行动了。”对面的孙七七一握拳道：“真是太好了，本女侠这次非要好好教训教训这个死渣男不可。”而此刻的周明宇被一群恶犬追逐着跑了过来，但周明宇见到前面有个小女孩，顿时大喊道：“小朋友快跑啊，这有疯狗！”而女孩却一挥衣袖道：“小灰灰，给我上，啄死这个渣男！”悲催的男主就这样被狗追，被鸟拉一身时，一个不注意，直接用脸和墙来了一个亲密的接触，顿时被撞得头晕眼花，天旋地转。而小女孩指着男主道：“周明宇，我可算逮住你了！你祸害良家少女，始乱终弃，罪大恶极！今日我孙女侠就替天行道。”大伙一起上，把这个下流的家伙二弟给咬下来，为民除害。听到如此的男主紧紧捂住裆部道：“慢着呀，都是误会，我可是妥妥的正人君子。”孙七七却一脸唏嘘道：“你要是好人，西门大官人都要从棺材里爬出来和你探讨探讨了。”而男主却躺在地上哀嚎道：“我怎么就成渣男了？老子还是处男，没谈过恋爱，连女孩子手都没牵过。我二弟不能就这样没了呀？”孙七七却一脸邪意的笑道：“你演，你接着演，全校都知道你的事情了，我还会上你的当吗？去吧。”把他的蛋蛋也一点不剩的都吃掉。话音落下，几只疯狗嘶吼着就向男主袭来。男主心中暗暗道：“看来他们今天不会轻易罢休了。”随即脚下一踏，直接一跃至空中，周身的天狗之力也开始浮现而出。老子都说了是误会，既然你还想要我二弟的性命，那就别怪老子不客气了。孙七七见到凶神恶煞的天狗之力，顿时被吓得呆愣当场。下一刻，男主直接把他给按在了地上。这个表面单纯、内心邪恶的小女孩，竟设计教训男主。而周明宇在受尽各种屈辱后。身体内的天狗之力彻底被激发了出来，这时孙七七才认识到自己的错误，但已是为时已晚。男主纵身一跃，就将小女孩给压在了身下。就在男主要痛下杀手之时，雪儿周身散发着寒气，上前一脚就把他给踢飞了出去。周明宇重重的摔倒在了地上，全身的红芒也被雪儿这一脚给踢没了。清醒后的周明宇揉着脑袋道：“雪儿姐，干嘛打我呀？”雪儿却拿着一根冰冻的油条道：“你知道你做了什么吗？幸亏我拦着你，不然你就是三年起步，五年打底。”而正打算溜走的孙七七，却是被雪儿厉声给呵斥住了。周明宇赶忙告状道：“不能让他走，就是他指使那些猫狗来咬我的。”孙七七却话锋一转：“美女姐姐，我只是路过。”这个大哥哥就一脸色相的向我扑来：“幸亏有你出手，不然我就惨遭这个渣男的毒手了。”雪儿却是一把拿出了那根油条道：“再给你一次机会，重新说，不然就别怪我手下不留情了。”孙七七一指男主道：“都怪这个渣男，都是他的错。我听说学校十几名少女都惨遭他的毒手。”所以才特意前来惩奸除恶的。听闻此话，雪儿才松了口气。这么说，你不是冲着天狗来的了？孙七七一愣，什么天狗？是月亮的那个吗？雪儿看他的确不知天狗之事，只好无奈的解释道：“周明宇是渣男的说法都是谣言。根据我们的调查，他至今还是处男，出生到现在也没有过女朋友呢。”孙七七还是一脸正气凛然道：“他的事情都在学校传开了，怎么可能不是渣男？”雪儿无奈的叹了口气：“好吧，那你看好了。”随即就掀开了自己的衣服，摆出了无比妖娆的姿态，穿着黑丝的大长腿，一把就搭在了周明宇的头上，贴在男主的脸庞，轻声道：“今晚到我房间来，姐姐刚买了两套新款黑丝哦。”见到如此的周明宇，心脏狂
，这才是处男的真实表现。孙七七立即竖起了大拇指，姐姐真是好手法呀，她绝对是个大处男。而周明宇眼含热泪的嘶吼道：“你特喵的是不是太过分了？这是拿着我的尊严按在地上摩擦呀！”孙七七捂着嘴强忍笑一道：“对不起嘛，处男哥哥，是我误会你了。既然误会解除，没什么事，我就先走了。再见，美女姐姐，处男哥哥。”男主气愤道：“特喵的，老子洁身自好，怎么就成了你们的笑柄了？”这时的雪儿却一直盯着手机看，好奇的周明宇赶忙问道：“你在看什么呢？”雪儿就把刚刚让人查到的资料给周明宇看了一眼，看来这个富家大小姐并不是奔着天狗来。至少他没撒谎，应该不会再来骚扰你了。好了，事情结束，我们也该回去了。薛老板那都该等着急了。而刚刚离开的孙七七大口大口喘着粗气，心有余悸的喃喃道：“幸好那个姐姐脾气好，否则就真的要倒霉了。”酒馆里他们说的鬼店丑语惹不起，果然名不虚传啊！下次要提前打探好再行动了。而就在这时，身后一道人影却猛然喊住了他：“七七，事情办成了吗？我的报酬是不是该结算一下了？”孙七七一摊手道：“多少钱？直接说吧。”我给你双倍，我最不缺的就是钱了。老头却黯然一笑，爷爷我也最不喜欢钱了。孙七七诧异的瞥了他一眼，道：“你不要钱，那你要什么？”老头狰狞一笑，爷爷什么都不要你了，我只要你乖乖的当我的小孙女。说着，一股股粘稠的糖水骤然就向孙七七袭来。单纯的小女孩本想买凶杀人，却不知人间险恶，帮助她的老头竟预谋把她做成糖人，永远成为自己的乖孙女。而回到小太阳事务所的几人正吃着早饭，薛老板夹起一根油条道：“我就想知道这个油条到底经历了什么。”男主慌忙打断想解释的雪儿：“今天人太多了，油条都卖光了，所以才买了一些剩下的。”但雪儿还是把事情一五一十的给他说了一遍。薛老板一脸淡定道：“解决了没？医疗费、精神损失费要了多少？”雪儿喝着豆浆，支支吾吾的说不出话来。周明宇赶忙道：“我们没有收钱，直接把人放了。”薛老板一拍桌子：“小雪，我从小就教导过你。”人在江湖飘，到处是开销，遇到好机会，竹杠必须敲。咱们咸菜泡饭、豆浆油条都舍不得天天吃，都穷成这样了，怎么还能放过这么好的一个赚钱机会？周明宇小声嘟囔道：“前天你还胡吃海喝了一顿，好吧？”雪儿却看着手机道：“我把那个小女孩的信息发给你了，你可以自己找她要。”薛老板看着资料，两眼顿时放出了金光。我勒个擦，千金大小姐啊，这下老子不得狠狠敲诈一笔。与此同时，周明宇也收到了一条消息，打开一看。竟是学校给开出的旷课处分，男主一脸愕然。我擦，这特喵的要挂科的节奏啊！老子的大学生活就此要结束了吗？说着就向门外跑去。你们先吃，我要去上课了。奔跑中的周明宇欲哭无泪，为什么每次我一旷课就点名啊？就在这时，雪儿骑着一辆电摩悠闲驶过，周明宇谄媚道：“雪儿姐，烧我一程呗，有您在，没意外。”可此刻，一只鸟的出现却突然挡住了两人的去路。周明宇赶忙捂住裆部道：“卧槽，又是那只啄蛋蛋的鸟。”而那只鸟却停在了一辆自行车上，叽叽喳喳叫个不停，摆出了各种姿势，想表达自己的意思。周明宇看着他叽叽喳喳的比划，仿佛也明白了一些什么。你是说那个丫头被人袭击了？镜头一转，刚刚醒来的孙七七观察了一下四周，整个房间都被不停蠕动的糖水所覆盖。一旁的老头邪笑道：“乖孙女，你醒了，爷爷等你好久了。”孙七七不断挣扎道：“这是什么鬼地方？你要对我做什么？”老头邪笑道：“当然是家人团聚了，爷爷好不容易找到的你。”你就乖乖的做爷爷的糖人吧，走，乖孙女，爷爷带你去见见你奶奶和爸爸。孙七七在后面嘶吼道：“死老头，快放了老娘，不然信不信老娘找人分分钟砍死你！”老头却丝毫不理会，指着前方的糖人道：“这位是你奶奶，旁边的就是你爸爸。”大伙都说我老婆儿子几年前就死了，简直胡说八道。几个月前我还看到我老婆在跳广场舞，就把她给带回家了。我儿子也是在工地门口遇见的，你说巧不巧？还有你，我的乖孙女，爷爷可是费尽千辛万苦才找到你的呀。孙七七顿时一股寒意袭遍全身，老头阴恻恻的道：“现在我们一家终于团聚了，难道你不高兴吗？”孙七七惊恐的睁大了眼睛，只因为他们长得像你的家人，所以你就把他们都杀了，做成了糖人。老头却出言打断道：“好了，乖孙女，和你奶奶爸爸一样，永远陪着爷爷吧。”就在孙七七即将被糖水包裹之时，那只啄蛋小鸟突然扑腾着翅膀飞来。孙七七见到如此，淡然一笑：“我的帮手来了。”老头却肆意的大笑出声：“你上哪找人来救你啊？这里可是距离市区几十公里的地方，这个工地已经烂尾五年了，别人不可能会找得到这里的。”说着，孙七七全身都已经被糖水所包裹，呼吸急促，却是发不出一点声音。老头阴邪一笑：“乖孙女，不要挣扎了，等凝固之后可就不好看了呀。”单纯的妹子买凶杀人，却不曾想把自己给搭了进去。就当老头即将得手之时，房间里骤然几道寒光闪过，雪儿猛然破窗而入，眨眼间就已经摆好拔刀的姿势。一刀挥下，携带着寒气的斩击骤然劈出，威势之强，仅一击就将墙壁所
口中吹气，一头金色唐牛骤然向雪儿冲来，而雪儿的随手一刺，就将强悍的唐牛所击碎。老头也跟着被弹飞了出去数米。危机时刻，用庞水的缓冲才没有摔落地面。可他还没喘口气，雪儿的拔刀斩已然落下，瞬间就把老头给斩落了下来，重重摔在了血泊之中。雪儿缓缓一收刀，霸气出声：“这次我手中的可不是油条。”随即拿起电话就给周明宇他们拨了过去：“你那边怎么样了？”而周明宇用力撕扯着糖水，这玩意也太粘了，根本扯不出来啊！雪儿淡淡道：“在那等着，我过去帮你们。”可躺在血泊之中的唐老头却缓缓掏出了一个药品，直接塞进了自己的嘴里。连通玻璃都硬生生的给搅碎了。下一刻，唐老头周身红色气焰顿时大盛，脸色无比狰狞道：“阻挡我和家人团聚的人都该死！”说话间，唐老头周身糖水狂漾，嘴中念诀：“青妙玄功定之方中，噬速火珠。”下一秒，唐老头全身骤变，竟化身成了猪刚烈，狰狞的面孔不断发出冷笑，实力近以百倍的速度增加着。感受到身体的变化，怪物兴奋道：“这丹药的力量就像年轻了五十岁。”好了，小姑娘，现在尝尝爷爷我巅峰时的力量。说着，一冰一火的两人就碰撞到了一起，光散发出的余波就波及了树影。朱刚烈一把弹开刀刃，丝毫不给雪儿喘息的机会，顺势一脚就将雪儿踢飞了出去。雪儿一刀插入地面，嘴中念诀：“大道之脉未知时，以德量力，信义在心。”出世，梅林归鹤，冲过来的朱刚烈顿时被无数道冰锥所贯穿，转瞬间就被雪儿强力的一击给打回了原形。雪儿拿刀指着他道：“人在做，天在看，大道轮回，用术法去做坏事，都不会有什么好下场的。”如同风中残烛的唐老头，嘴里念叨着：“我只是想让一家老小团聚而已，有什么错，都怪你们这些多管闲事的人。你知道我有多想念我的家人吗？他们一年都不会回来看我老头的一眼。我只是想让他们留在我身边，多陪陪我。我恨啊！你们这些该死的术士，总是站在正义的制高点来指责别人，你们完全不懂我们的感受。我只想要一个安安稳稳、能多陪伴我的家人而已。他们却全都在一场你们术士的打斗中死去了，我却无能为力。所以，妨碍我与家人团聚的人都该死，你们也都要死。”雪儿却双瞳一睁，这股气息是天狗之力，可不等雪儿反应，势大力沉的一拳已然砸在了雪儿的身上，一口鲜血喷出，在巨大的惯力之下，雪儿竟被硬生生的轰出了白羽，而转头看向唐老头，实力还在不断的增长，甚至比先前更强大数倍有余。男主看到雪儿有危险，二话没说，一个滑铲就向雪儿奔去，来到雪儿身边关心道：“雪儿姐怎么样？还好吗？走，趁那家伙在发疯，咱们赶紧跑。”而雪儿却喘着粗气道：“他的力量和你的天狗很像。”我们不能放任不管，周明宇哪还能管得了这些？背起雪儿就向远处跑去，但身后的朱刚烈却是发疯般紧追不舍，一击砸下。雪儿为了保护周明宇，硬生生挡下了这一重击。再次望去，雪儿的腹部已然被刨开了一个巨大的血口。周明宇顿时呆愣当场，不可置信的看着眼前的这一幕，任由孙七七拉扯都不为所动。下一刻，周明宇全身被血气包裹，将天狗之力全部释放而出，狰狞的嘶吼道：“小雪，小雪，救小雪，干掉怪物！”黑丝妹子为救男主，用身体挡住了怪物的致命一击。看着和自己朝夕相处的雪儿被怪物打成了重伤，下一刻，周明宇全身被血气包裹，将天狗之力全部释放而出，狰狞的嘶吼道：“小雪，救小雪，干掉怪物！”而唐老头已经是把雪儿压在了身下，即将补上最后一击之时，周明宇迈着六亲不认的步伐，缓步向他走来，身上的血气已经是完全凝聚成了一个天狗的形态，嘶吼着就向唐老头扑杀而去。唐老头还想用凝聚出来的黑色盾牌抵挡一下。下一秒，男主指一拳，直接贯穿盾牌，狠狠地砸在了唐老头的脸上。唐老头被这天狗全力的一击所击中，仿佛流星倒飞出去，瞬间贯穿了整个浪尾。等到烟尘渐渐散去，唐老头已然躺在了地上，彻底没了神气。孙七七看着这一幕，被惊讶的无以复加。这么强的怪物界，竟被一招秒杀了，他到底是有多强？而周明宇还在发狂般释放着身体内的天狗之力。就在这时，突然转头向孙七七望去，孙七七顿时一个机灵：“大哥别整了，我再也不说你是处男了。”求放过呀！男主戏谑的伸出魔掌，即将手刃这个小太妹的时候，一个胖子扛着石板径直向他砸去。而男主只是稍微一用力就贯穿了石板。就在此刻，另一名男子已是高高跃起，重重的一锤砸下，一套丝滑的连招顿时给男主打得一个措手不及。而胖子抱着孙七七就跑，嘴里还不忘喊道：“祖奶奶呀、啊，您怎么惹到这样一个怪物？”但这时有操控蚊虫能力的男子却急喊道：“快往我这边跑！”那个怪物又爬起来了。当男子再回头时，周明宇就已然杀到了近前。拿着锤子的男子大喝一声：“老子给你拼了！”大锤八十。可当坚硬无比的铁锤遇到男主拳头的一瞬间，仿佛豆腐一般碎裂了开来。男子在惯例的冲击下也倒飞了出去。胖子，这这个家伙太他喵的猛了，实在扛不住啊！而此刻身受重伤的雪儿却站起来道：“对付他这样的怪物，强攻根本是行不通的
。几人兴奋大喊道：“铁之，还是你靠谱啊！”等几人爬出土坑之后，却一脸愕然：“这是不是有点过于滑稽了？”只见天狗形态下的周明宇正上蹿下跳的拍着蚊子，几人却看得不亦乐乎：“瞧啊，跳这么高，一下子拍死了好几只蚊子，真牛掰呀、啊！”而操控蚊子的男子却有气无力道：“这特喵的还需要多久？操控这么多降头蚊子，我会累死的。”就这样，半个小时后，男子虚弱道：“我特喵感觉身体被掏空了呀！”两个小时后，周明宇挥出最后一拳，身上的天狗之力也慢慢的消散了开来，扑通一声瘫倒在了地上，不再动弹了。镜头一转，通天集团的实验室内，众人都忙碌的走动着。面前的3 D 地图上，一道红光冲天而起，一名女子淡淡道：“新增一人服用星火丹，地点：西二环东侧的建筑工地。”七班所有人出发西二环，而第二天的小太阳事务所。一名医生正给小雪包扎着伤口，门外的薛老板和赵姐一脸着急地望着房间的小雪，而出来的朱大夫道：“没什么大问题，安心休息两个月，不会留下疤痕的。”而薛定谔已经开始幻想了起来，幸亏不会留疤，不然我家雪儿就要成为海贼王的女人了。赵姐恶狠狠地盯着薛定谔道：“你小子脑子里天天想的都什么乱七八糟的东西啊？”薛老板赶忙摆手：“开玩笑，开玩笑。”随即态度一转道：“老姐，麻烦你查一查，这个是凶手嗑药的瓶子碎片。”女人却叹了口气，不用查了。现场情况已经有人报告了万和堂。几年来，我们也在找天狗。不久前发现这东西和天狗气息相似，就盯上了。这药名叫星火丹，在暗网黑市流通了至少三个月，能短时间强化实力，但购买方式和制造者是谁还都不清楚。好了，我们去看看那个小伙子吧，他的问题可比小雪要严重的多。众人来到后院，围着男主打量道：“不太好办啊，你看他现在的状态，已经是很糟糕了。”放眼看去，只见周明宇被铁链拴着，嘴里还不断吐着舌头，妥妥一个二哈男主。薛老板挠了挠脸，无所谓道：“我早和这小子说过，乱用力量搞不好会变白痴，没办法，就只好先把他拴在这儿了。”这个男主到底有多惨，只因过度奖励自己，就变成了如此呆傻的模样。而身为老中医的朱医生，耗一下他的脉搏，就发现了问题所在：体内元气混乱，经脉不通，冲击了神志，才落得如此呆傻模样，不太好办了呀。一旁的孙七七抢答道：“这个我知道，需要双修功法，再配上马大师的接话发，闪电五连鞭，绝对可以恢复正常。电视剧上都是这么演的。”薛老板和赵姐一脸鄙夷，这个中二妹子的脑洞果然不是一般的大呀。朱医生指着她道：“这个小白痴从哪捡回来的？”而这时的雪儿也是向这边走来道：“朱阿姨，周明宇是为了救我，才强行释放了天狗之力而失控的，求您一定要想想办法呀！他现在的这副模样，我也有一定的责任。”孙七七也是大手一挥，只要能救他，多少钱你随便开。朱大夫却是一把提起他道：“这个小丫头太吵了，丢出去好了。”赵姐赶忙抱着这个小财主道：“你就消停点吧。”朱大夫可是个大人物，孙七七却还是满脸不服：“切，不就是个死老太婆吗？有什么了不起的？”薛老板也是贴着这个小财主的面道：“虽然我们小太阳事务所遵循着有钱就是上帝的原则，但当今术世界有三大门派：通天集团、国术馆和万和堂，这三个可不是有钱就能摆平的。”而朱大夫更是万和堂五大分店主之一，万和堂堂主的亲姑姑。孙七七一怔，我擦嘞，万万和堂堂主的亲姑姑。而这时的朱大夫看着椅子上的男主，若有所思道：“他的问题也不是很难办，元气混乱，经脉不畅，只要找人帮他疏通就行了。但他体内的元气过于强悍，给他疏通所有经脉，耗时耗力不说，还极其容易遭到反噬。除非此人功力远超常人。”薛老板一抬手道：“你都这么说了，就只能我亲自来了呗。”雪儿却担心道：“老板。”你身体那么虚弱，肯定吃不消啊！薛定谔淡淡一笑，放心，普天之下老子的功力称第二，就没人敢称第一。下一次，薛定谔的真气瞬间暴涨，整个天地都跟之变色，无以伦比的白色真气源源不断的灌输进了男主的身体之内。这时的孙七七才认识到差距，心中不由惊叹：这这究竟是何种境界，竟能有如此恐怖雄厚的真气？画面一转，此刻一处阴森黑暗的大殿，一名白发男子缓缓开口道。老田来消息说，胳膊已经接上了，还特意向我给你求情。而李云飞匍匐在地，已是被吓得瑟瑟发抖，嘴里还不断的道着歉。白发男子抬起脚就踹在了他的头上。这次田老给你求情，我就暂且饶了你，如有下次，自我了结就行，也不用再来见我了。说着转身走向门外，自顾自的喃喃道：“薛二哥呀，就你那破身体能保住天狗吗？以后可别求我来帮你。”镜头一转，此刻的通天集团辉煌大厦，一个设备齐全的实验室内，唐老头的尸体正被人解剖着。一名主刀大夫惊奇道：“这么大一颗星火结晶，真是少见呐！”这时，高台之上的少女却注视着这里的一举一动，而少女耳坠里却飘出一缕残火，慢悠悠地开口道：“今日天狗重现人间，目击者众多，也算为师两大心愿了结了其一。但为师想要铲除心腹大患的心愿，不知你有何良策？”女人撩了一下头发道：“是人就会死，他不妨碍师傅您的复生大计。”
残魂淡淡一笑，不愧是为师看中的好徒弟。这名白发男子是整部剧的战力天花板，只是稍微出手就已是震惊所有人。而片刻过后，男主周身的红色血气被蓝色气焰所包裹。渐渐的，周明宇身上的天狗气息也跟之消散。不过此时的薛老板已经是有气无力，全身颤抖，显然一副虚脱的模样。而一旁的孙七七却是满脸小星星。处男哥，你都不知道，白发大哥哥给你用功疗伤的时候有多帅。男主脑海中瞬间浮现出的画面，着实辣眼睛。不管怎么说，薛老板还是救了我这条狗命。看这样子，着实累得不轻。随即上前一步道：“薛大叔，谢谢你。”薛老板转头恶狠狠地盯着男主，笑谁大叔呢？老子堪比韩国男团好吧。一旁的孙七七也是赶忙附和道：“就是就是，真不会说话。大哥哥实力那么牛皮，您有空可要教我两招半式啊！我以后天天给您跑腿按摩。”薛定谔一脸享受，这都是小意思。对对对，再向左边一点。男主也是一把凑到了薛老板的面前：“薛哥哥，谢谢你救了人家嘛，人家真不知怎么报答你了。实在不行，以身相许，我也是不介意的。”薛老板一把推开周明宇道：“滚特喵的犊子，你还是叫叔吧。”不然咱们就差辈分了。接着便站起身来，继续道：“下面咱们说点正事。你现在应该考虑考虑退学的事，把所有精力都用在尽早控制天狗的修炼上。我知道你刚接触术世界还什么都不懂，从小都是想着考大学、找工作，过上普通人的生活。但现在你必须将那些所谓的生活暂时放下，专心修炼，来保住小命了。”男主却直截了当的回道。好的，没问题。薛老板一怔，我特喵的还想劝你两句，你这么爽快就答应了。男主却抬手打断了他，什么学习不学习的，狗命要紧。再说，专心修炼是为了提升我自己，我太弱了，总不能天天让人保护吧，而且让别人为我冒险而受伤，我周明宇做不到。薛老板一喜，小伙子有前途，不愧是我看中的人。而周明宇却扭捏了起来，那个直接退学是不是有点太晚？好不容易考到的名牌大学呀、啊，要不然编个理由保留学籍停学怎么样？两人瞬间一脸鄙夷的看着他。前半段发言还让我们刮目相看，颇有少年漫画男主角的风范。后半段也推怂了吧？薛老板一摆手，好了，我先去睡觉觉了。今晚小雪会替我指导你修炼。当晚，摸了二十多话鱼的周明宇终于开启了修炼之路。雪儿在一旁开口道：“你的身体应该早已习惯了元气，因此只要放松心境，就能感受到体内元气的流动。”而周明宇却心中暗想。本子上那么丑的字，他是怎么认得出来的？雪儿上前就是一击，别特喵的胡思乱想。周明宇却一脸赤祥的表情，完全感受不到什么元气啊！雪儿一把来到男主面前，我来引导你，先帮你找到丹田所在。你感到暖洋洋的地方就是白天 BOSS 在你丹田制造了一团螺旋的气海，认真感受。周明宇却鼻血狂喷，急急点头。小雪继续道：“二郎神功上说，你体内原有三股气，天狗的气，你父亲的气，还有你自己的气。”而天狗的煞气被你父亲的气所困住，刚刚加上 BOSS 给你制造气海漩涡时，留下了他的气，所以一共四种。这个漩涡就是气海，意念跟随着气海的转动而顺势运动，不要抗拒，利用数道元气螺旋交织，将天狗力量不断从外部卷入气海中。认真的感受那股气息漩涡吧。不知不觉中，时间已然来到深夜，雪儿淡淡出声 ：“BOSS 给你制造的气海会在两天内消散，你要在此期间靠自己的力量将气海维持住。”好了，该说的我都被你说了，自己体会吧。我先去睡觉了。时间渐渐过去，蚊香也跟之熄灭了。摸鱼摸了二十多话的男主，为了修炼成为无敌的存在能有多拼，不眠不休熬了一整夜。蚊香也跟着时间的流逝而熄灭。等到第二天，周明宇就成了这副屌样。刚起床的薛老板伸了个懒腰，就准备叫小雪起床去买油条早点，可转头瞥了一眼修炼中的男主，薛老板顿时大吼出声：“大侄子，哎，一晚上你怎么成了这副屌样了呀？”而在蚊虫叮咬的折磨下，周明宇的修炼效果也跟之大增。镜头一转，顶着满脸是包的周明宇嘟囔道：“我觉得下次还是在房间里修炼比较好。”雪儿看了他一眼：“我本来想提醒你的，但是忘了，下次一定。”周明宇一脸冷汗：“特喵的，这事还能有下次？”随即，周明宇就发觉了不对劲：“雪儿姐，你发现没有？又出现了一个跟踪我们的人，出来买个早饭，怎么这么多事啊？”雪儿转头给了他一个赞许的目光：“才修炼一晚，就能察觉到那些人的跟踪，厉害呀！”周明宇一脸谦虚道：“其实也没什么，我本来耳朵就异常灵敏。”雪儿淡淡出声：“你昨天晚上闹出的动静不小，又是在市区，应该被很多术士发现了，所以都来看看你了。”男主似懂非懂的点了点头。这么说，我怎么觉得术士都快烂大街了？怎么到处都是？雪儿却解释道：“术士怎么可能有你想的那么多？只有极少部分具有天赋实力的人才可修的术法，全城的术士加起来也不超过三百人而已。不过你完全可以放心，老板号称西城一霸，在他的一亩三分地里，没人敢造次。”镜头一转，几人正吃着早点，孙七七就开始打起了歪点子。我搞到了一个天大的情报，你们只要接了这个委托，钱吗？多少你们随便开。一听有钱可捞，薛老板顿时两眼放光。这位聪明伶俐、机智可爱的美少女客人
。上次那个丹药的交易途径，我想顺藤摸瓜，将他们一网打尽，为民除害。周明宇吃着油条嘟囔道：“我想跟你一探究竟的，可我太弱了，贸然行动恐怕会连累别人。”孙七七一脸不屑的开口道：“切，你这小子真会自作多情，我都没指望过你好吧？在大街上随便找个老大爷都比你强壮。”雪儿姐，怎么样？我们一起去抓坏人吧？薛老板却打断了他：“小雪的伤势还没有好，这两个月不准接活。”孙七七顿时两眼一亮，这么说，无敌哥哥您要亲自出手了？薛老板瞬间一口老血喷出，我给某人运功疗伤，功力大损也不能干活。此刻的废物三人组一人有一套自己的说辞，顿时给孙七七气的小脸通红，眼泪都快出来了，随即冷哼一声，叫上小灰灰就准备离开这里。而小灰灰临走还顺走一根油条，孙七七大喊出声，我还以为你们什么大好人，一点侠义心肠都没有，是我看错你们了，再见。说着，气冲冲的摔门而去。等孙七七走后，周明宇还是不放心的问道：“他一个人去冒险，该不会有什么危险吧？”薛老板淡淡回道：“资料上说他是个嫉恶如仇的人，也很聪明。他没那么蠢，应该会去找别人帮忙的。”镜头一转，此刻的老地方酒馆，一个男人在此张望了许久，仿佛下定了很大的决心般进入了酒馆之内，心中暗想道：“只要干了这最后一条，就可以搞定买房子的钱了。到时一切顺利，就金盆洗手。”而此刻，酒馆之中翘着二郎腿的孙七七问道。你终于来了，货带来了吗？这个男人到底要进行怎样不可描述的交易，才能如此谨慎？独自一人在酒馆门口徘徊许久，仿佛下了很大的决心般，进入了酒馆之内。只见孙七七翘着二郎腿道：“钱准备好了，货带来了吗？”男子一怔：“怎么是个小孩？”孙七七却无所谓道：“你管我是不是小孩？货到扫码，我从不赖账。”一旁的酒保也是开口道：“小伙子，你完全可以放心，我们孙女侠有的是钱。”男子显然还是十分紧张，可事已至此，只能继续交易了。既然梁老板打了包票，那么咱们就开门见山吧。这就是你要的货，这个星期刚做出来的，药效绝对没问题。孙七七打量着这一小瓶丹药道：“这就是能大幅度增加修为的新火丹。”男子解释道：“这药心性不定的人吃了容易丧失神智。小姐你还年轻，有大把时间修炼，不到万不得已最好不要乱吃。”孙七七邪魅一笑，情报上说你还能搞到配方，不如一同交出来好了。男子连忙摆手：“不不不，小姐，我可不是那种要钱不要命的人。”孙七七却一抬手道：“你不是想买房子吗？我可以帮你落户，再帮你找个好点的学区房。我家在所有学区都有楼盘，都可以任你挑。在利益的驱使下，男子还是把丹药的配方交给了他。回去路上的男子掩盖不住的欣喜，已经开始幻想以后美好的生活了。打开手机，正看哪个地区的房子好呢。这时，一道声音突然响起：“违背组织，擅自出售禁药。”刘班长。你有几条命够用的呀？男子听到这个声音，顿时冷汗直流，汗毛都立了起来。只见两名身穿黑色西服的男子大步向前走来，而这时路过的一名小乞丐也发现了这边的动静，定睛一看，就发现了一道熟悉的身影。小乞丐顿时大喜过望：“刘老大，你怎么在这里啊？是有新的活找我吗？”男子赶忙喊道：“小刘，别过来，快跑！”光头男上前就是一击重拳。这不是经常跟在你身后捡垃圾的小子吗？放心，你们一个都跑不了。刘班长一口鲜血喷出，眼球不断充血。光头男冷哼一声，吩咐道：“去把那个小子也给杀了。”可还不等他把话说完，小乞丐已然杀到了近前。你们对我老大做了什么？一击鞭腿扫出，不偏不倚的踢在了光头男的身上。光头被这强力的一击打中，直接被砸飞了出去。又是一拳轰出，直击另一名男子小腹之上。西装男连惨叫都没发出，就被砸飞了数米。随即，小乞丐赶忙扶起男子道：“老大，你没事吧？”男子不断咳着鲜血，颤颤巍巍的开口道：“他们不会放过我家人的，你快带我老婆孩子走。”这是我的手机，密码是六个八。和孙女侠说交易暴露了。等他把话说完，也彻底没了声息。而另一边的孙七七坐在豪车里，已经开始幻想自己成功后，周明宇他们趴在地上跪舔自己的画面。但他不知道的是。此刻的司机却露出了一抹奸笑，孙七七也察觉到了不对劲，轿车不知不觉已经开到了山上。这时的孙七七也收到了卖丹药的信息，随即壮起胆子问道：“你们这是想要干什么？”司机邪魅一笑：“还能干什么？当然是杀人埋尸了。”不一会的功夫，车子就行驶到了目的地，一行人也早已在这等候多时。其中一名壮硕的男子也不废话，直接拽开车门，准备把他给拉出来。孙七七瞬间结印掐诀，文银重置，阴会浮出，急急如律令。见到这一幕的两名男子顿时一惊，这是浅重术。就在这时，突然一个石头飞来，径直砸在了男子的头上，忽然又是一块，把另一名男子也给放倒了。紧接着，一名男子骤然杀出，一记肘击狠狠打在了小头目的腹部之上，男子顿时倒飞在了空中，被打得鲜血直流。小乞丐一个闪身就来到了上方，随即迎接小头目的就是势大力沉的杂技。孙七七花痴般看着车外的男子，而小乞丐却转头瞥了他一眼，眼神中尽显凌厉之色。这名少年到底有多猛？简简单单的一击就将西装革履的男子
。时间一晃，雪儿就和男主骑着小电驴来到了这里。周明宇看着手机道：“那丫头的手机定位就在这里啊，她跑到哪里去了？”可等二人穿过一片丛林后，周明宇就发现了前方的一群人正在收拾场地。就在这时，一个个慈眉善目的人全向男主二人的方向望来。小雪身上的气势顿时全开，如果不出意外的话，就是这群人了。雪儿长刀一立，把人交出来了，而对面的人却丝毫不理会他们。见到如此，雪儿上前就是一道斩击，直接从地面给劈出了一道深深的裂痕。几人顿时大惊：“卧槽，这小丫头也太猛了吧！”而几人也瞬间做好了战斗的策略。我拖住这个女的，你去搞那个小子。说着就向男主径直的冲去。男主微微一笑，也该试试我这几天的修炼成果了。说着，周身元气缓缓浮现。不管不顾的将几种元气全部卷入气海漩涡之中，原本相互排斥的元气凝成一股深厚，就变得稳定了起来。来吧，小喽啰们，是爷爷我这一击重拳。下一秒，尴尬的事情就发生了，元气还没打到男子的身上，就骤然熄灭了。男子瞬间暴起：“小子，你在这耍你爷爷呢？老子还以为多厉害的招数呢！”随即就开始追着周明宇一顿乱削。周明宇大喊道：“雪儿姐，救我呀！”雪儿却说道。调动好情绪，把招数名字喊出来。欲哭无泪的男主嘶吼出声：“为啥还有这种奇葩的操作呀？你没开玩笑吧？”雪儿却给出了一个相信我的表情。所幸周明宇也不再躲了，调整好情绪，一拳轰出。男子顿时大笑出声：“你笑死爷爷我吧！快撅好屁股，老子好好奖励奖励你。”可话说到一半的男子瞬间愣住，只见周明宇那破开空气的一拳直直向他轰出，反应及时的男子向左侧一扑。才险险躲过这开山辟石的一击。等到能量波消散后，地面已然留下了一个巨大的沟痕。男子吓得瑟瑟发抖：“你特喵的开挂了吧？这不是活妥妥的一个挂狗吗？”见到自己的一拳竟有如此威力，周明宇彻底释放天性，化身大魔王，元气全向不要钱般狂轰乱炸。这一幕给雪儿看得一脸茫然，这特喵的玩的是不是有点过了？不一会的功夫，周明宇就累得气喘吁吁了，夹杂着天狗之力的轰击，属实消耗体力。而男子也是冷汗直流，你瞄准点行吗？给老子个痛快！这特喵的也太吓人了！周明宇冷哼一声，抬起一拳就向他轰去。老子就不信打不到你！男子冷冷一笑，老子就算站在这里，你也不一定能打着。可就在这时，雪儿却突然使用了一招冰盾，把男子给冻在了原地。男主是大力臣的一击，不偏不倚的砸在了男子的身上。不一会的功夫，几人就被打得满脸是包，跪在地上哀求道：“大哥大姐饶命啊！我们来的时候，他们人就已经不见了，有个高手把那小姑娘救走了。”小雪一指众人，这么说你们确实绑架了他了。而几分钟过后，几人就被埋在了土里。而另一边，小乞丐骑着自行车，带着孙七七一路狂飙。孙七七一脸羞涩，仿佛迎来了自己的春天，心中暗喜道：“给爸妈发消息，说我要和帅哥私奔了，还不歹气死他们。”紧接着开口道：“小哥哥，谢谢你救了我。”而小乞丐却淡淡回了一句：“要谢就谢我大哥吧，他临死前还让我发消息给你报信，怕你遇害。我大哥是个很好的人，要不是他，我早就饿死了。”当年我父母卖房跑路，我一下子无家可归，在垃圾桶里翻垃圾吃的时候，就遇到了刘大哥。刘洛街头一个多月后被大哥收留，还进了通天集团这样的大公司。他不仅教我修炼顶级秘籍，还给我一个月五百块的工资，真是好人不偿命啊！这个看见垃圾就走不动的小乞丐，却不知眼前的小女孩竟是房产大鳄的独生女，随随便便一出手就是小乞丐一整年的开销。而孙七七也是被小乞丐高超的身手所折服，芳心暗许，但直男的小乞丐却直接把这个千金大小姐。给丢到了警察叔叔的手里，孙七七一脸懵逼：“你特喵的，真是少年不知小富婆好啊！”镜头一转，此刻的小太阳事务所里却闯进了一名男子。只见这个西装革履、全身尽显高贵的男子开口道：“这里应该就是小太阳事务所吧？在下孙和平，愿花费一百万来寻找在下的亲生女。”听到有一百万薛老板，顿时两眼放光，仿佛看见了黎明的曙光。老板，欢迎欢迎，赵秘书，快换一杯上好的西湖龙井。赵姐一脸鄙夷：“还西湖龙井呢？咱们连十块钱一盒的红茶都快买不起了，好吗？”没一会的功夫，一杯茶水就被泡好了。西装男一抱拳道：“我孙和平有一小女，名叫孙七七，离家出走七八天了。突发信息来说，遇到了一个绝世帅哥，企图跟那人私奔。而小女年方才十四，一萝莉岂能早恋还嫁人？身为父亲绝不认，还请大侠帮忙寻找。”而此刻薛老板哪还能听进去他说的什么？两眼中只有那一百万了。一旁的赵姐却狐疑道：“你是孙七七他爹？”孙和平见到赵姐也是一愣：“你不是赵家的大小姐吗？”怎么会在这？而赵姐赶忙做出了一个晋升的手势。见到如此的孙和平也是尴尬的干咳了两声，随即豪放道：“前辈，此支票乃一点见面礼，还望一定找回我女儿。”薛老板紧紧攥着那张十万的支票道：“放心吧，这十万块钱你要我命我都给你。”时间过了半个时辰后，孙七七迈着疲惫的步伐喊道：“有人吗？快累死本小姐了！”而这时的孙七七却发现院子里出现了一个熟悉的身影：“老爸，你怎么在这里？”孙和平也是大喜，女儿，你这么快就回
。镜头一转。此刻的南城火车站一片喧闹，一对母女对着小乞丐连连道谢。送走刘班长的妻儿后，小乞丐才放下心来。这时车站的几名男子恶狠狠地一握拳：“该死，查到了就是这趟列车呀，怎么可能会没有？”画面一转，早晨的小太阳事务所，周明宇悠闲地刷着牙，可打开房门的一瞬间就愣住了。只见薛老板正拿着报纸上厕所，见到周明宇显然一愣。赵姐站在门口道：“你是故意的吧？进厕所不敲门是想多来几次福利吗？”时间一晃，周明宇看着碗里的米饭咸菜，顿时没了食欲。但看向薛老板的饭碗，却是一脸愕然。薛老板拍了拍桌子，看什么看？没你的份，让你偷窥我上厕所。孙七七在一旁连忙助攻道：“呦呦呦，小哥哥原来还有这种癖好，失敬失敬啊！”周明宇却一指孙七七道：“咱们这怎么又多出来一个蹭饭的呀？”薛定谔一脸不悦地说道：“你能跟人家比吗？人家老爸临走可是给了十 W 的伙食费呢。”周明宇一脸无奈：“好吧好吧，真是有奶不一定是娘，但有钱绝对是爷。”那话说雪儿姐呢？怎么不见他出来吃饭了、啊？满嘴红烧肉的薛老板嘟囔道：“雪儿昨天动手的时候伤口复发了，现在应该在房间里运功疗伤呢。”男主端着一碗饭道：“我先给他送早饭去，吃饱了才有力气修炼。”赵姐一脸柔情，这小子还挺有良心，真是年轻小伙懂浪漫啊！可接下来就传来了男主的惨叫声：“雪儿姐，我不是故意的，真的什么都没看到，我也不知道你在洗澡啊。”孙七七却一脸戏谑道：“真是烂泥扶不上墙，不要怂啊，梭哈一把，说不定就脱单了呢。”画面一转，此刻狭窄的小巷内，一名小乞丐正在翻着垃圾桶。突然，身后一道声音响起：“回收六班的临时工刘医师吧，上头让我给你带话。”可还不等他说完，小乞丐一个闪身就来到了他的身后。男子也是不甘示弱，一念一起，手中骤然浮现出了一张灵符，而小乞丐哪能给他机会，上前就是一脚，瞬间把他给踢飞了出去。男子颤颤巍巍道：“刘毅，我告诉你，他们母子俩在我们省上，带着他的手机去西郊七度九龙山庄换人。”小乞丐周身气势顿时大放，祸不及家人。你们这群人真是毫无人性！这个气势完全盖过男主的小乞丐，到底有多讲义气？大哥的妻儿被抓，刘毅毫不犹豫，独自一人前去救援。而时间一晃，此刻风景优美的西郊七度九龙山庄内，木桥上的李云飞抱怨道：“怎么找了一个这样的破地方？等会儿我要是打得不过你，就直接把你扔下去。”听闻此话的老头顿时被吓得冷汗直流。情报说那个小子实力了得，我不是怕闹出动静暴露咱们吗？就在此刻，一高一矮两人缓缓向这边走来。我们影图与通天集团向来合作愉快，这次请咱来抓人，你小子可别又搞砸了。而说话之人正是影图十二绿男女的柳若梅，而一旁的小八嘎也是开口道：“李桑是我们年轻一辈中最天赋异禀的人才，想必不会连续两次在同辈人手里吃瘪吧？”此人乃是影图十二绿，宜泽的木下藤吉。身为影图十二绿无赦的李云飞恶狠狠地开口道：“你们给老子瞪大眼睛，好好看着，老子是怎么收拾那个家伙的？”这时的刘毅也缓缓向这边走来，李云飞看着眼前的小乞丐道。阁下就是刘毅吧？在下在此已经等候多时。台上的三人看着两人气势全开，不免有些期待。柳落梅淡淡道：“不就偷偷卖了没丹药吗？人都已经死了，你们还抓人欺你，有点过分了。”老教授却谨慎道：“万一他还偷了丹方呢？让其他门派知道这邪丹的炼制方法就完了。他留下的任何东西都不能放过，必须严查，万事谨慎些好。而且别忘了，这丹方还是你们引托给我们的，我们如果被个门派针对，你们也躲不了。”小八嘎却缓缓开口道：“别激动嘛。”落梅将光明磊落，只是不喜欢你们绑架的做法而已。抢回单方是我们分内的事，只是万一叛徒的手机里没有单方，我们白忙活一场，你打算怎么赔？老教授尴尬一笑：“十年份酱香科技两坛，外加绝版手办一套，你们感觉怎么样？”听到有自己最喜欢的酒和手办，两人顿时呐喊了起来：“小李子，快上！三分钟内给我搞定！李桑加油啊！能不能得到手办全靠你了。”李云飞淡淡一笑：“阁下，我只有一个要求，把手机交出来，不然就别怪在下出手重了。”刘毅却直接把一部老年机递给他：“把人放了吧。”李云飞一怔：“好听话，难道你就不推辞一下吗？”老教授却阴狠狠地道：“要不要这么单纯啊？把人拿下呀！鬼知道他有没有复制备份。”李云飞却一脸不服：“你敢命令我？等事情忙完有你好看的。”而就在此刻，李云飞突然一愣，只见刘毅骤然袭来：“九世青龙探照！”李云飞下意识闪身躲，随即大骂出声道：“麻的！”竟然不讲武德搞偷袭，刘毅一套拳法挥出，你们这些恶徒还好意思讲武德这个词？随后直接抓住了李云飞的脑袋，用尽全身力气向地下木板砸去，使得本来就破烂不堪的木桥顿时剧烈的晃动了起来。这一幕瞬间使得三人一惊，这小子竟有如此实力。而刘毅抬头死死地盯着台上的三人道：“把人交出来。”柳落梅淡淡一笑，江湖上说，祸不及家人，他们绑架别人妻女的确很不道德。不过他们现在很安全，你也不必担心，只要乖乖的把手机交上来，也免得一场大战。而刘毅脚下一踏，高高跃至到了空中，再给你们一次机会，把我大哥的老婆孩子还回来
，小八嘎一惊，这是元气成型凝聚成的剑气。而就在此刻，柳落梅简简单单一抬手，就化解了刘毅的招数。柳落梅喝了两口酒，道：“小兄弟，把事情说清楚不就行了？别那么冲动嘛。”刘毅看出对方实力很强，也是散去身上的元气道：“你看起来像是讲理的人，你们要的东西我给你们，把人还给我吧。”老教授躲在后面瑟瑟发抖道：“你怎么保证没有复制备份？”刘毅抬起手机：“我没有任何复制，我也买不起 U 盘、手机和电脑，我只想把大哥的老婆孩子带回去，仅此而已。”小八嘎赶忙掏出自己的预言水晶：“我的占卜术显示这小子没说谎，我还测算出他穷到一包榨菜要吃一个月。”柳落梅扶着额头道：“一场闹剧，谨慎过度可不是好事啊。”而在专业人士的检查下，手机的确没有被复刻的痕迹。此时，小乞丐带着刘班长的妻女也准备离开了这里，但在临走时，柳落梅却出言提醒道：“小子，这次放你走，是因为我们没有利益冲突，可别想着给你大哥报仇。在数世界暴露组织机密，不会有比他更好的下场。”而刘毅也深知此人的厉害，为了嫂子和孩子的安全，不能和他们再扯上关系。好了，从今以后，我们井水不犯河水。告辞。就当小乞丐即将离开之时，却被柳落梅给喊住了：“等等，小子！”抬手抛出了一张金卡，道：“你身手这么好，穿这么破，给我们术士丢脸，给你张金卡去换身好衣服吧。”而等几人走远后，柳落梅淡淡出声：“真是越来越有意思了，没想到那位大人还收了这么个徒弟。”小八嘎看着柳落梅干瘪的风臀，道：“你这话什么意思？”柳落梅喝了口酒，悠悠出声：“你们就没觉得这小子的元气和那位大人很像吗？”小八嘎顿时下巴都给惊了下来：“你是说和那个人有关系？难怪你及时出手结束冲突，还对那小子那么关心。不过……”咱们几个人里，总有个完全不会看形势的傻子啊！而大渊总理云飞一脸兴奋道：“臭小子，人你可以带走，但今天必须和在下分个输赢，就让我领教一下阁下的全部实力吧。”台上的几人顿时恼怒不已，成事不足败事有余的狗东西，上次的教训还是不长记性。洛梅将甩手就把酒瓶给丢飞了出去，见到酒瓶向自己砸来，李云飞丝毫不慌，周身雷电浮动，今天谁都别想阻止老子。可柳落梅甩的酒瓶速度之快，李云飞连反应都没来得及，就被打得倒飞了出去。小乞丐三人看着地上奄奄一息的李云飞，也都是露出了同情的目光。镜头一转，小乞丐来到车站，再次送别两人。安顿好刘老大的妻女后，压在心底的那块石头也总算是放下了。大哥，我没有让您失望，希望你在那边过得好一些，我刘毅也就无牵无挂，又可以四处流浪了。此刻的小太阳事务所，朱医生和薛老板正悠闲地喝着茶。朱大夫缓缓开口道：“听说你又收了个徒弟。”还和影徒的高手打了一场。薛老板一怔：“天狗周明宇的事，您不是早知道了吗？”朱医生抬手道：“不是天狗那小子，而是你另一个徒弟。”别转移话题，如实招来。薛老板一脸懵逼：“我特喵的都不知道啥时候的事，莫名蹦出来一个徒弟。”而此刻的大门外，孙七七带着小乞丐也来到了事务所。这个强横的小乞丐几近周转，还是来到了小太阳事务所。孙七七大喊道：“大家快出来呀、啊！我的救命恩人来了。”小乞丐一脸羞涩的摆手道：“不用那么大阵仗，小小救命之恩，不足挂齿的。”而孙七七却拉着小乞丐来到众人面前道：“这是刘毅，我的救命恩人，一个人能打十个，招招秒杀，而且他练的可是一斤斤。你们说厉害不厉害？”等孙七七介绍完，刘毅赶忙谦虚的打招呼，而孙七七却欣喜道：“刘文公虽然厉害，但却时运不济，居无定所。大帅比叔叔，咱们这还招人吗？”薛老板却陷入了沉思，一晶晶能练到半只脚踏进先天境界，而且这元气怎么感觉都与我有几分相似？难道传言是我徒弟的人是他？紧接着就问道：“刘毅是吧？你前几天是不是和影徒交过手？”刘毅却一脸疑惑。周明宇赶忙拿出一张画像道：“看，就是这个会放电的家伙。”雪儿却在一旁嘲讽道：“你这画工，给别人画画能被别人打死。”而刘毅却对男主的话心有灵犀：“对对对，就是他，几个绑匪中的一个，而且脑子感觉还不太好使。”三人瞥了一眼，那看来应该没错了。此刻的薛老板却陷入了沉思。这小子练成了一晶晶半步先天，又和影徒有摩擦，这放在外面八成会惹出事来。不如把他收入麾下，也是一员得力干将。随即开口道：“刘毅，对吧？不如你就来我这吧，包吃包住，一个月工资两千九，干不干？”孙七七一脸不屑：“两千九，你打发叫花子呢？”小乞丐却掩盖不住的兴奋：“我干，我干，这么高的工资，我肯定干了。”周明宇却一脸看透的样子道：“老子的房租好像也是两千九了。”薛大叔真是打的一手好牌呀、啊！而小乞丐却已经幻想以后美好的生活，一个月两千九，四个月后我就是万元户了呀！随即一把抱住薛定谔的大腿道：“老板，以后赴汤蹈火，我刘毅就跟定您了。”一旁的朱医生也是笑道：“得罪了影徒的人，也就你这儿敢收了，假徒弟变成真徒弟了。”而薛老板一把搂住小乞丐道：“来来来，说说你怎么英雄救美，然后又怎么和影徒干上的。”随后，小乞丐就把手机里新火丹的秘方和刘老大妻女被要挟的事情全说了一遍。
。朱医生也是叹息了一声：“星火丹在市面上的流通造成大批术士的死亡，因此我们需要尽快研究解救之法才行。”而刘毅却是正色道：“我大哥手机里有三个版本的丹方，我都有备份，希望能够帮到你。”镜头一转，此刻的通天大厦内，一名男子说道：“近期删除的文件都还原了，云盘也破解了。”都没有敏感资料，只有手机本地内存中有三份老版本药方。虽然是三个半成品版本，但若是被万和堂拿到，结合丹药实物，咱们的炼化秘密可就保不住了。但手机里真的查不出任何复制痕迹。那小子的确没有说谎，而一旁的小八达却朗朗开口了：“你们这群迷信科学的家伙，不要怀疑我的占卜，我都说了他没撒谎，你们还不信。”而此刻的周明宇二人也是跟着刘毅，准备去以前的住所拿回丹方。这时的刘毅说道：“我一直担心可能有识破谎言的术法。”所以我没有复制资料，而是手抄了一本，就藏在前面的复印店。可等三人来到了地方，皆是一脸呆逼。卧槽，这也太巧了吧！而就在此刻，一只手缓缓搭在了男主的肩上。小伙子，别灰心，想知道什么，我可以告诉你。我和你们薛老板不同，无论是星火丹还是天狗，甚至你父亲的事情，我都能全部告诉你。这三人到底有多悲催？狂奔了二十里路去取回神秘的丹方，可刚到目的地就傻眼了。本来存放丹方的店竟莫名着起了火。但此刻，一个神秘人却趴在周明宇身后，悠悠开口道：“小子，别灰心，想知道什么，我全可以告诉你。他们隐瞒你的，不愿告诉你的，你现在全可以提出来。星火丹、天狗，甚至你父亲，我全都可以毫无保留的告诉你。”这时，一旁的小雪却一惊：“影徒，你怎么会在这里？”而周明宇赶忙打断道：“那个阁下既然是影徒的人，那你怎么称呼？”而神秘人却深深的看了男主一眼，带着些许赞赏：“这小子明明有很多问题，竟然还能沉住气。好吧，既然你这么问了。”那我还是先自我介绍一下吧。在这混乱的术世界中，我早已抛弃真名，你可以直接叫我影徒。雪儿也是出声道：“他就是术世界最大的犯罪团影徒，也是影徒的领导林一更。他和 BOSS 还有你爹曾经是结拜兄弟，现在却到处打家劫舍，杀人放火，坏事做尽。”周明宇一怔：“我爸的结拜兄弟，我怎么从来没听说过？”林一更却淡淡道：“看你惊讶的表情，薛定谔那个家伙没告诉过你吧？他瞒着你的事情可不止这些。”雪儿却义正言辞道 ：“BOSS 说，怕你知道你们是亲戚后。”可能会赖房租，所以叫我也瞒着没告诉你。两人顿时一脸呆逼，不愧，不愧是他呀。而小乞丐却愤怒道：“你们在做什么呀？那个人可是放火毁灭证据的恶毒，为什么你们还能有说有笑的聊天啊？”林一更却是呵斥道：“你闭嘴，这里还轮不到你放肆。”随即手指间黑色雾气不断凝聚，下一刻就径直向刘毅冲去。而这恐怖的一击瞬间就将小乞丐打得口吐鲜血。好了，继续我们的话题，你真的没有什么想要问的吗？周明宇胆战心惊的开口道：“那那星火丹到底有什么秘密？为什么你们一定要将其销毁？”林一更指着星火丹道：“这星火丹是我为了模拟天狗的力量而研发的东西，由术士的贪嗔痴念和经脉炼化而来的。一旦被各大门派知道，就会引来很大麻烦。毕竟他们都想通过天狗找到万神之乡，继而超凡入圣，羽化飞升。如果被人知道我在人道天狗，恐怕整个术士界都会再次围剿我影徒组织。”周明宇一怔。万神之乡，人造天狗。林一更一挥手道：“传说昆仑山有万神之乡，能让人升仙成神，可无人知晓其入口。但一百多年前有人进入，致使七种星官神力降临人间。你体内的天狗就是其中之一，而且是五十年来唯一传承有序的存在，也是当前唯一和万神之乡有联系的东西。”周明宇被这些从没出现过的话音整的愣愣出了神。神力升仙，为什么会是我？林一更却冷冷道：“你身上的天狗，是你父亲用命换来的。”而此刻，一道声音却是打断了两人的谈话。林一更，不要再说了，不要忘了我们之间的约定。周明宇没有义务接手我们这代人留下的烂摊子。林一更却对他的话嗤之以鼻，要做决定的是他，不是我们。还是说你怕了？毕竟你现在是个家里蹲，是个连结界都破不了的废物。薛老板却在电话里大骂出声：“你特喵的到底有多闲？专门研究个针对我的结界，不仅亲自出马，还带来了十二律中的十个，这是要跟我彻底摊牌了呀！”这破结界需要十个人维持，里面五个，外面五个。我再给你一次机会，如果你不解除结界的话，我废了里面这五个人，你可千万别心疼啊！没过一分钟，困住薛定谔的结界就消散了开来。林一更无奈一笑，这家伙还是这么凶残，到底谁才是术世界的恶徒啊？下一秒，几人还没反应，薛老板就瞬移到了这里。两位战力大佬为了争夺男主的抚养权，不惜颜面大打出手。而相隔百里的薛老板，一个瞬移就来到了现场，随即脚下猛地一踏。我给你说过了，周明宇是我小太阳事务所的人，希望你别再插手里面的事了。说着就将脚下的石块给踢飞了出去。林一更轻轻一抬手，就将这凌厉的一击所化解。我可以不来找他，但如果他主动来找我，那就没办法了。随手就将手中的石子给弹飞了出去。而薛老板抬手接住他的攻击道：“老三，别特喵的试探了，周明宇是老子的，你就别想了。”而林一更瞬间就冲到了薛老板的面前：“老
，大哥把他留下来，又没说是你一个人的，他跟着我才能更好的展现天赋实力。跟着你，天天吃油条咸菜有什么营养？此时的周明宇和雪儿一脸愕然，他们真是相爱相杀的一对啊！两人却异口同声道：“谁和这个家伙是一对啊？”老子誓死不和这个家伙同流合污。小乞丐看几人吵得正欢，敌我情况尚不明朗，跳出来不是当出头鸟吗？还是继续装死吧。看着两人越演越烈，周明宇赶忙阻止道：“两位先冷静一下，我还有些事情想搞清楚。之前说你们和我爸是结拜兄弟，你们又都是影徒的人，难道我爸他也是影徒的？”林一更却冷冷一笑：“你老爸是我们的大哥，影徒组织的一把手。”听到此话，周明宇的世界观都崩塌了。我老爸是影徒的一把手。那他岂不是个无恶不作的反派角色？林一更邪笑一声道：“老薛，你不把真相说出来，他会一直误会下去的。”而薛老板却冷冷道：“为什么你一定要把所有人都扯进来？”林一更却一把拽起薛老板的衣领道：“你懂什么？丧父、丧妻、丧祖，不把整个树世界搞个底朝天，这份仇怎么报？难道你和大哥都认输了吗？但我告诉你，我是绝对不会就这样白白放弃的，永远不会。我会带着大哥的意愿，永远的坚持下去。而且以你现在的状态，能护他几年？不如让他跟着我。”你也不想大哥的独苗重蹈覆辙吧？术士的世界，实力才是话语权。而薛定谔却自顾自的喃喃道：“力量的尽头是什么？我们都知道，你就一定要把所有人逼上绝路吗？”一旁的雪儿却说道：“你曾经说过，术士一旦尝到了力量的滋味，多数都会迷失在寻求无尽力量的路上。但我觉得周明宇不会，一心只想大学毕业找个好工作的人，对人生都没有太高的追求，对力量能有多大追求吗？”薛老板顿时也陷入了沉思：“你说的好像有点道理，这小子的确没什么追求。”镜头一转，此刻的小太阳事务所，孙七七正专心致志地给刘毅擦拭着伤口，而刘毅却心疼道：“酒精棉球好贵的，省着点用。”而另一边，薛老板正在给周明宇讲着他父亲的身世。只见薛定谔朗朗讲述道：“我和你父亲的事，还要从十五年前的那天晚上说起。那时候我还是个二十来岁的朝气蓬勃的小鲜肉，在网吧和朋友开黑，不巧遇到几个顺着网线来揍人的家伙，结果发现他们都是术士，于是我见义勇为，却得罪了他们背后的势力，没过几天就被他们群殴了。”但我年轻帅气、实力强，一个打十个毫无压力，因此当场秒杀众人。但没想到他们有一百来号人，乱拳打死老师傅，就算是我也招架不了了。周明宇却气愤道：“关于你回忆中的形象问题，暂且不管，能不能说重点？三十个字以内，你爸英雄救帅哥后，我们结队成为正义的伙伴，号称影徒。而这一年，我们捡到一个小孩，也就是现在影徒的长男林一更。而林一更天赋很好，影徒也因为给底层术士提供保护而迅速壮大。”便有了改变术世界弱肉强食的局面，直到上一个拥有天狗的人身份暴露，万神之乡的传说甚嚣尘上，术世界开始大范围抓捕天狗持有者，而我们影徒则给他提供了保护。之后我们和各大门派冲突不断，但总算是保护了他。可却突然出现一个自称金丹子的术士，杀人夺走了天狗。那金丹子实力远超我们的理解，屠戮各大门派。我和你父亲还有林一更联手，突破极限，踩脚性将其击杀。天狗因此再次成为无主之物。